সবাইকে স্বাগত আমার এই সেকেন্ড এস এল এস টি ব্যাচেতে তো আমাদের এখানে আমরা মেনলি আলোচনা করব যে আমাদের কিভাবে কি ক্লাস হয় বা তোমরা কিভাবে এখানে অ্যাডমিশন নেবে সেই সমস্ত প্রসেসগুলোর সম্বন্ধে একটু জাস্ট দশ মিনিটের একটু আলোচনা খুব বেশিক্ষণ নয় আর পাঁচ মিনিট থাকবে তোমাদের তোমাদের যা যা মানে কোয়ারিস ঠিক আছে তো আমাদের অলরেডি এখন আমি খুব ব্রিফলি বলবো একদম বেশি কোনো রকম ভনিতা বা কিছু করব না আমাদের এখনও পর্যন্ত কতটুকু পড়া হয়েছে এবং তোমাদের জন্য আমার কি প্ল্যান ওই প্ল্যানটুকু বলেই আমি শেষ করে দেবো দশ মিনিট লাগবে জাস্ট দশ মিনিট আমার সময় থাকো তালি হবে তো আমাদের এখানে যে এস এল ব্যাচটা চলছে এখন এই মুহুর্তে আমাদের যে একটা ফার্স্ট এস এল ব্যাচ যেটা ফার্স্ট এস এল যে ব্যাচটা আমি শুরু করেছি সেটা আমাদের শুরু হয়েছে সেই ব্যাচটা আমাদের শুরু হয়েছে তোমাদের মে বারো থেকে মানে মে বারো দু হাজার বাইশ থেকে আমাদের শুরু হয়েছে সো এটা অলমোস্ট আমাদের চার মাস সোফার আমাদের অলমোস্ট ফোর মান্থস ক্লাস অলরেডি হয়ে গেছে সো ফোর মান্থস আমাদের ক্লাস অলরেডি হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এবার এবং এর মধ্যে আমরা চারটে করে ডেট পড়াই আমাদের দুটো ব্যাচ রয়েছে একটা কম্বাইন ব্যাচ সেই কম্বাইন ব্যাচেতে নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভ যারা দুটোতেই অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে কম্বাইন ব্যাচ এদের জন্য আমরা আমি চার দিন করে পড়াই টাইমিং হলো হচ্ছে এম ট্যাপের মনডে টিউজডে থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে সো এই চারটে ডেট আমরা পড়াই এবং সব দিনই ক্লাসের টাইমিং হচ্ছে সাড়ে আটটা পিএম মানে সন্ধ্যাবেলায় সাড়ে আটটা থেকে আমরা ক্লাস নিয়ে থাকি তার মধ্যে মনডে এবং থার্সডে আমরা নাইন টেন করি মনডে এবং থার্সডে এই দুদিন আমাদের নাইন টেন হয় এবং টিউজডে এবং ফ্রাইডে আমাদের হয় ইলেভেন টুয়েলভ টিউজডে এবং ফ্রাইডে আমাদের হয় ইলেভেন টুয়েলভ এক্স্যাক্টলি আমরা এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমরা পড়াশোনা করি এবং এক্স্যাক্টলি ক্লাসের মধ্যে তোমরা এরকমটাই পাবে ক্লাসের শেষেতে আমরা দেখো এখানে একটা পিডিএফ বলে একটা অপশান পাবে তুমি যদি এখানে মোর অ্যাকশানে গিয়ে ক্লিক করো তো এখানে ডাউনলোড অ্যাস পিডিএফ অপশান পাবে মানে পুরো ক্লাসটাকে তো আমরা দুভাগে ভাগ করি আমরা একটা পিডিএফও শেয়ার করে দিই আর এই পুরো ক্লাসটার মধ্যে তুমি যা যা দেখতে পাচ্ছ যা যা লিখছি বা যা যা বলছি এই সব কটাই তোমার একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে রেকর্ডিং চলছে সো ক্লাসের শেষে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অনেকেই আছে যারা নানান কারণবশত হয়তো ক্লাস করতে পারে না তো তাদের জন্য এই একটা ইউটিউবে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিই মানে পুরো ক্লাসটাকে রেকর্ড করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ইউটিউবে লিঙ্ক দিয়ে দিই কারণ লাইভ ক্লাসে মানে স্টুডেন্ট অনেক কমই থাকে এখন ধরো অ্যাট প্রেজেন্ট প্রায় আমার এইটটি প্লাস স্টুডেন্ট আছে আশি জন প্রায় পড়ছে এই দুটো ব্যাচ মিলিয়ে একটা কম্বাইন্ড ব্যাচ আর একটা শুধু নাইন টেন ব্যাচ একটা শুধু নাইন টেন ব্যাচ নাইন টেন ব্যাচেতে শুধু নাইন টেন নিয়েছে এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা খুবই কম খুবই খুবই কম ম্যাক্সিমামই তো কম্বাইন নিয়েছে আর কি মানে ধরো সিক্সটি ইস টু টোয়েন্টি রেশিওতে ষাট জন যদি নেয় কম্বাইন তা কুড়ি জন নিয়েছে তোমার নাইন টেন শুধু অনলি ওকে বুঝতে পারছ তাহলে আমাদের নাইন টেনের ক্লাসগুলো হয় এই যেটা লেখা আছে মনডে এবং থার্সডে হয় নাইন টেন আর টিউজডে ফ্রাইডে হয় ইলেভেন টুয়েলভ ঠিক আছে এত বন্ধু বুঝতে পারলে আচ্ছা এবং এই কোর্স ফিজটা নিয়ে একটু বলে দিই কোর্স ফিজটা হচ্ছে যারা শুধু নাইন টেন নিয়েছে সবটা বলে দিচ্ছি যে তোমরা এবং তারপরে আমাকে অবশ্যই কিন্তু মানে কোশ্চেন করবে কোর্স ফিজটা হচ্ছে যারা শুধু নাইন টেন নিয়েছে তাদের জন্য কোর্স ফিজটা হচ্ছে সাতশো টাকা পার মান্থ আর যারা কম্বাইন নিয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে কম্বাইন মানে হচ্ছে নাইন টেন এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেভেন টুয়েলভ যারা নিয়েছে ও তাদের জন্য জাস্ট তারাও আসলে স্টুডেন্টরা কিছু ফোন করছে আমাকে তো তাদের জন্য আমাদের কোর্স ফিজটা হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড ঠিক আছে তো মানে তোমরা যারা শুধুমাত্র এটা পড়ছো যারা শুধুমাত্র নাইন টেন পড়ছো তারা উইকলি আট দিন ক্লাস পাবে তারা উইকলি এই সরি উইকলি বলছি মান্থলি সরি মান্থলি তোমরা আট দিন ক্লাস পাবে তারা মান্থলি আট দিন ক্লাস পাবে আর যারা কম্বাইন নিয়েছো তারা মান্থলি ষোলো দিন ক্লাস পাবে তারা মান্থলি ষোলো দিন ক্লাস পাবে 
ঠিক আছে আর দু বন্ধু পুরোটা ক্লিয়ার হয়েছে একটু বলো আর দু বন্ধু পুরোটা ক্লিয়ার তো সবটা বুঝতে পেরেছ একটু রেসপন্ড করবে আর দু বন্ধু সবটা ক্লিয়ার তো प्रत्येक दिन क्लस क्लस पाचारेक्चर पा चौबीस घंटार मध्य अपलोड कर ठीक है अच्छा दो नम्बर हे प्रत्येक क्लस तुम्हारा प्रत्येक टपिकर टपिक वाइज असाइनमेंट पा प्रत्येक टपिकर टपिक वाइज असाइनमेंट पा एखे शुदुम्र थिरि नए अंकर उपरे क्योंकि स्पेशल गुरुत्व दे प्रत्येक मड्यूलर जो क्योंकि प्रचुर अंक सल्व करी हमें एखे ए कन्सिडारेबल नम्बर अफ प्रब्लेम्स ए बस प्रब्लेम्सगुल करी से दीची कन्सिडारेबल नम्बर अफ प्रब्लेम्स प्रब्लेम्सगुल करी मेनलि बुक ओरियंटेड प्रब्लेम्स डिफारेंट बी थे से बर नामगुलो बैचे जयन करार पर तुम जानते पर बुक ओरियंटेड प्रब्लेम प्लस प्रिभिया इयर प्रब्लेम प्रिभिया इयर मान हल्दी बैचटा ना एक बैचे शुरूते ही दीम दी प्रिभिया इयर प्रब्लेम से बेस किस प्रिभिया इयर क्वेश्चन आ हमारे बैचटार उद्देश्य क्यों शुदुम्र एस एस सी नये बैचटारे क्योंकि पीएससी स्कूल मैं इन्हें लिखी हमें देखो हमारे एम अब दिस बैच हमें तीनटे कोर्स के साथ कर एम अब दिस बैच आपात तो बैचटा चलती एस एस सर जो क्योंकि बैचटा के परसटेंड करबा एखे कवर कर मेनलि डब्ल्यू बी एस एस सी एखे कोर्स कमप्लीटली एस एस सर जो चलते ये चार मास जा एस एस सर जो ही पढ़ाशुना हो फ्यूचारे हमें ये एक्सपान पी एस सी टाओं डब्ल्यू पी एस सी स्कूलगुल पढ़ा ओखान सिलेबास एस एस सर मत ही तरह संगे एडिशनल किसट्रा जिसपत पढ़ते हैं और तीन नम्बर हे तीन नम्बर हे डब्ल्यू बी पी एस सी पलिटेक्निक यो फ्यूचार प्लान मध्य आ मैं पलिटेक्निक लेक्चर तुम्हारा जानो जो मोटामुटी दो बचर तीन बचर छाड़ा छाड़ा पलिटेक्निक एक विशाल भैकेंसि तैरि है चल्लिस पैंतालिस मत सीट तुम्हारा जेनारेटेड है एक बार एम हो षाटा मतन प्राय सीट हो तो भविष्य ये बैचटा के एक्सटेंशन कर मैं अवश्य जरा इंटरेस्टेड थक तर पलिटेक्निक लेक्चर एर को नेट फेट लागे ना मैं तुम्हारे मध्य मध्य अनेक नेट नहीं नेट हम आ हाँ अने के नेट नहीं तो, बाट नेट्ट एखो पर्त पलिटेक्निक लेक्चरारे मैंडेटरि नए सो हमें ये तीनटे कोर्स के एक साथ नहीं चल डब्ल्यू बी एस एस सर संगे संगे तुम्हारा डब्ल्यू बी पी एस सी स्कूल तुम्हारे ठीक है तो आप मेनलि डब्ल्यू बी एस एस सर पुरानो इयारे कोश्चन पी एस सी स्कूल पुरानो इयारे कोश्चन गो सल्व कर कारण जेहतु डब्ल्यू बी एस एस सी ते नम्बर अफ कोश्चन पेपर खूब ही लिमिटेड जेहतु अनेक बचर अंतर अंतर है पी एस सी क्योंकि दैट्स नट द केस फर पी एस सी पी एस सी ते क्योंकि मोटामुटी एक निर्दिष्ट समय अंतर क्योंकि स्कूले क्योंकि भैकेंसि बेरो सो तर कोश्चनगुल सल्व करी हमें बैचर मध्य मैं आप जा बुक ओरियंटेड प्रब्लेम तो कर ली तर बारे में प्रिभिया इयर यही प्रब्लेमगुल्क सल्व कर ठीक है सो यो बैचर मध्य कर ठीक है तर संगे हमारे चार नम्बर जेटा शुरू कर और चलो से डाउट क्लियरिंग सेशनसर जो एक आलदा क्लस मासे रखी डाउट क्लियरिंग सेशनस ये प्रत्येक मासे एक दिन धार्ज धार्ज करी जे दिन डाउट क्लियरगुल करी हमें जार जा डाउट्स आज से दिन के लिए रखे हाँ तरा हमें मैसेज कर दे आगे थे जी सर हमारे जगह डाउट्स हो इच एंड एवरी इंडिविजुअल डाउट क्लियर व्यवस्था आज और पाँच नम्बर हे पाँच नम्बर हे दो तीन धर एक दुटो जो मड्यूल हो जाए तर मक टेस्ट नहीं थी एक दुटो मड्यूल धर पूरा ये कर लेष कर लम कोश्चन एनसार कर लम दें मक टेस्ट बोलो आ कि मक टेस्ट एखे अरेंज करो एतगुल फैसिलिटीज तुम्हें देवा प्रत्येक ठीक है 
সব মিলিয়ে কোর্সটা তুমি ধরে রাখো যারা কম্বাইন নিচ্ছ বা নাইন টেনের জন্য বলতে পারো মোরালেস তাই তাই থাকে মোটামুটি কম্বাইন কোর্সটা তোমাদের সব মিলিয়ে ছ মাসের কোর্স হবে সব মিলিয়ে ছ মাস আমি তোমাকে কোনো রকমের ফোর্স কোপ না দিয়ে তোমাকে ছ মাসই পড়তে হবে এমন কোনো কোনো ব্যাপার নয় কম্বাইন কোর্সটা আমাদের মোটামুটি ছ মাসের মধ্যে মানে আমাদের চার মাস তো আমাদের ক্লাস হয়েই গেছে সো ফোর মান্থসের এই সিক্স মান্থসের মধ্যে আমরা মোটামুটি সিলেবাসটাকে কমপ্লিট করব আমার টার্গেট থাকে সবসময় হচ্ছে সিক্স মান্থসের মধ্যে এই সিলেবাসটাকে আমরা কমপ্লিট করব আচ্ছা এখনও পর্যন্ত নাইন টেন এবং ইলেভেন টুয়েলভে ব্যাচে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে কোন কোন টপিকগুলো পড়ানো হয়েছে এক সেকেন্ড জাস্ট একটু তোমার দাঁড়াও আমি সিলেবাসটা একবার দেখে নিই সিলেবাসটা দেখে তোমাদেরকে জানাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে বলবো ইলেভেন টুয়েলভের জন্য আমাদের কোন কোন টপিকগুলো সোফার আমরা কোন কোন টপিকগুলোকে আমরা কভার আপ করেছি এক নম্বরে হচ্ছে আমরা কভার করেছি মেকানিক্স মেকানিক্স আমাদের অলরেডি কভার আপ করা হয়ে গেছে বিতে হচ্ছে আমাদের থার্মোডাইনামিক্স এটা আমাদের কভার আপ করা হয়ে গেছে অলরেডি সিতে হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্স একদম এ টু জেড কোয়ান্টাম নিউক্লিয়ার সবই হয়ে গেছে মডার্ন ফিজিক্স বাট আমি বলছি মানে প্রথম ব্যাচে হয়েছে তোমাদের জন্য তো আলাদা করে আর ডিতে এখন চলছে আমাদের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন এটাও আমার আমাদের ধারণা আর দুই থেকে তিনটে ক্লাসের মধ্যে আমাদের শেষ হয়ে যাবে মানে ছটা ইলেকট্রনিক্স প্লাস ইনস্ট্রুমেন্টেশন সো এই পার্টটাও আমাদের আর অলমোস্ট শেষ হবার মুখে ঠিক আছে তাহলে ইলেভেন টুয়েলভে আমাদের সব মিলিয়ে আছে তুমি যদি দেখো সিলেবাসটা ছটা মডিউল আছে ছটা মডিউলের মধ্যে অলমোস্ট চারটে মডিউল হয়ে গেছে আর বাকি আছে এখানে আর জায়গা নেই একবার দেখে নাও আমাদের পিডিএফগুলো ঠিক এই টাইপের দেখতে লাগবে প্রতিদিন দেখো ঠিক পিডিএফে তোমার এক্সাক্টলি এই স্ক্রিনের মধ্যে তুমি যা যা লেখা দেখতে পাচ্ছ পিডিএফটাও ঠিক এরকম টাইপেরই হবে আমি তোমাকে পিডিএফের লিঙ্কটাও শেয়ার করে দেবো তো সেকেন্ড সাইডে আমি চলে আসছি এবারে আর আমাদের রিমেনিং আছে মানে ইলেভেন টুয়েলভে আমার যা যা রিমেনিং আছে রিমেনিং তোমার আছে ওয়েবস অ্যান্ড অপটিক্স ওয়েবস অ্যান্ড অপটিক্স আর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম ব্যাস এই দুটো হয়ে গেলে আমার ইলেভেন টুয়েলভে সিলেবাস কমপ্লিট সো আশা করা যাচ্ছে ছ মাসের মধ্যেই আমি সিলেবাসটা ভালোভাবে কমপ্লিট করতে পারবো ঠিক আছে আর সিমিলারলি নাইন টেনেতেও আমরা টিল নাও কভার করেছি টিল নাও কভার করেছি আমরা কভার করেছি আমাদের মেকানিক্স কভার করেছি ঠিক আছে ইলেকট্রনিক্স এখানেও হয়ে গেছে আমাদের কভার আপ করা হিটও হয়ে গেছে কভার আপ করা আচ্ছা আর কি বাকি থেকে গেল দাঁড়াও একটু সিলেবাসটা খুলতে হবে দাঁড়াও দেখে নিতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আর কোনটা কোনটা জেনারেস কভার করা হয়েছে তাও আচ্ছা আমার এর বাইরেও কিন্তু আরও প্রচুর ব্যাচ আমার চলে যেমন ধরো সিএসআই নেট তারপরে ধরো অনার্সের ব্যাচ ব্যাচ থাকে বা আমার এমনি সব মিলিয়ে প্রায় দশ এগারোটা ব্যাচ এখন অ্যাট প্রেজেন্ট চলছে আমার এই ইনক্লুডিং এসএসসি আমার এখন অ্যাট প্রেজেন্ট দশ থেকে এগারোটা মানে ব্যাচ এখন চলছে তার মধ্যে তোমার ধরো আইআইটি জ্যাম আছে নেট রয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা বেশ এবং তার সঙ্গে সাউন্ডও হয়ে গেছে সাউন্ডও হয়ে গেছে আর এখন আমাদের চলছে এখন আমাদের চলছে আচ্ছা মডার্ন ফিজিক্সও হয়ে গেছে পাঁচটা মডিউল তো হয়েছে আমাদের নাইন টেনে আমাদের সব মিলিয়ে সাতটা মডিউল আছে সাতটার মধ্যে পাঁচটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি মডার্ন ফিজিক্সটাও হয়ে গেছে আর এখন চলছে তোমাদের ম্যাগনেটিজম মানে ওই ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজমটা এখন চলছে এই মুহূর্তে এবং সেটাও আমাদের আর তিন থেকে চার দিন লাগবে তাহলে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট এবং তার সঙ্গে ওয়েবস অ্যান্ড অপটিক্সটা পড়লেই আমাদের মোটামুটি সিলেবাস হয়ে যাবে তো আমার এবার এবার আমি চলে আসছি যে আমার তাহলে প্রপোজিশনটা কি মানে আমার প্রপোজিশনটা কি মানে আমি কি চাইছি আমার প্রপোজিশনটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখনও এস এল এসটি প্রথম ব্যাচটা শেষ করতে প্রায় ধরো দু মাসকাল মতো লাগবে আমার প্রপোজিশনটা হচ্ছে যে তোমরা এই মুহুর্তে অ্যাডমিশন তার প্রপোজিশন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে তোমরা ইউ টেক দ্য অ্যাডমিশন রাইট নাও ইউ টেক দ্য অ্যাডমিশন রাইট নাও রিমেনিং সিলেবাসটা ইউ টেক দ্য অ্যাডমিশন রাইট নাও রিমেনিং সিলেবাসটা তুমি এদের সাথে করে নাও সো রিমেনিং সিলেবাসটা তুমি এদের সাথে করে নাও রিমেনিং সিলেবাসের তুমি ক্লাসগুলো প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্টদের সঙ্গে করে নাও তাহলে ওই পার্টটা হয়ে গেল 
তাহলে ওই পোর্শনটা তোমাকে আর পড়তে লাগে লাগলো না অথবা সেকেন্ড প্রপ এবং তারপরে আমাদের যখন নিউ ব্যাচ যখন শুরু হবে সেই নিউ ব্যাচে তোমরা নিউ ব্যাচে তোমরা বাই ডিফল্ট তোমরা অ্যাডমিশান পেয়েই যাচ্ছ নিউ ব্যাচে তোমরা অ্যাডমিশান নিয়ে নাও দেন আবার প্রথম থেকে পড়ে নাও তাই এতে কী হবে তোমাদের তাহলে আর টাইমটা লাগবে না কারণ তুমি যদি এখন নিউ ব্যাচের জন্য ওয়েট করো সো দ্যাট উইল বি মানে আরও দু মাস পরে গিয়ে আরও দু মাস পরে গিয়ে সো আমি বলছি কি রিমেনিং সিলেবাসটা তুমি এদের সঙ্গে হচ্ছে করে নাও নিউ ব্যাচে যখন অ্যাডমিশন হবে তখন তুমি ওই ব্যাচে ইয়ে হয়ে যাও আর তুমি তো মানে হচ্ছে কি মানে পেমেন্ট তো করছো পার মান্থে এমনটা তো নয় যে তুমি ছ মাসে পেমেন্ট আমি তোমার থেকে একবার নিয়ে নিচ্ছি না এমনটা নয় পার মান্থে তোমার ভালো লাগলে ক্লাস করবে না না ভালো লাগলে তুমি লিভ করে যাবে দ্যাটস ইট খুবই সিম্পল রুল আর কি ভালো লাগলে ক্লাসে ক্লাস ক্লাস করবে নাহলে তুমি লিভ করে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা হয়ে গেল দু নম্বর প্রফেশন হচ্ছে যাদের খুব তারা আছে যারা বলছেন না স্যার আমার অত সময় নেই আমি ছ মাস ধরে ক্লাস করতে পারবো না তাদের কাছে অল্টারনেটিভ অপশান আছে এমন স্টুডেন্টও ভর্তি হয়েছে আমি সেই ধরো মে মাস থেকে আমার অ্যাডমিশন চলছে এখনো পর্যন্ত স্টুডেন্টরা কিন্তু স্টিল অ্যাডমিশন নিয়ে যাচ্ছে যাদের খুব তারা আছে তারা আমার থেকে নোটস নিয়ে নিয়েছে তারা আমার কাছ থেকে প্রিভিয়াস রেকর্ডেড লেকচার নিয়ে নিয়েছে এবং তারা বলছে যে স্যার তাহলে আমি এদের সঙ্গেই তারা ক্লাস করে আমি রিমেনিং সিলেবাসটা করে নেব প্রিভিয়াস রেকর্ডেড লেকচার নিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তাহলে কী নিয়ম প্রিভিয়াস রেকর্ডেড লেকচার নিয়ে নিল তাহলে ধরো আমার কাছে চার মাস ক্লাস হয়েছে তারা আমাকে কি করে ওই চার মাসে পেমেন্ট করে দেয় ফোর মান্থসে পেমেন্ট করে দিল আমার থেকে সমস্ত নোটস নিয়ে নিল এই একটা অপশান আছে আর বাকিটুকু করল এবার এদের জন্য আমি যেটা করি উইকেন্ডে গিয়ে উইকেন্ডে বা পনেরো দিন অন্তর অন্তর গুগল মিটে আমরা একটা সেপারেট সেশন করি সেই ভিডিওগুলো দেখে সে বুঝতে পারল কি না যে ভিডিওগুলোকে আমি রেকর্ডেড দিয়েছি যেহেতু যেহেতু তারা লাইভ ক্লাস করতে পারল না যেহেতু তারা লাইভ ক্লাসটা করতে পারল না তাদেরকে আমি গুগল মিটে ডেকে নিই একজন দুজন করে আসেন বলে স্যার আমার এই জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে তো আমি ওদের জন্য আলাদা করে একটা সেশনকে অর্গানাইজ করি তো তুমি সেভাবে করতে পারো তো তোমার কাছে দুটো রাস্তাই খোলা আছে তুমি আইদার এক নম্বর প্রপোজিশনটাও নিতে পারো বা দু নম্বরটাও নিতে পারো তোমার 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 তুমি যেটাতে হচ্ছে কনভিনিয়েন্ট হয়ে গেল তাহলে এইভাবে আমরা ক্লাসটা এগোবো আর যদি বলো যে না স্যার আমি লাইভ ক্লাসটাই করব তাহলে আমার প্রপোজিশনটা হচ্ছে তুমি এখন অ্যাডমিশন নিয়ে নাও তারপরে ওদের সঙ্গে তুমি ক্লাস কর মানে যখন সেকেন্ড ম্যাচ হবে সেকেন্ড ম্যাচে তুমি একদম শুরু থেকে তাহলে মানে পড়ে নেবে সো দুটোই তোমার কাছে খোলা আছে এখন পুরোটাই তোমার ডিপেন্ড করছে যে আমাদের এস এল মানে ইয়ে কবে বেরোবে আমাদের এস এল আমাদের অ্যাড কবে বেরোবে এবার অনেকের হয়তো মনে হচ্ছে যে স্যার অদ্দিন পর্যন্ত ওয়েট করলে চলবে না আমাকে তার আগেই পড়ে ফেলতে হবে তারা আমার থেকে নোটস নিয়ে নিচ্ছে দিয়ে নিজেরা বাড়িতে মানে বাড়িতে মানে পড়ে সমস্ত ডে ওয়ান থেকে সব কটা লেকচার আমার কাছে আছে আমি প্রত্যেকটা ক্লাসকে ভালোভাবে রেকর্ড করেছি সব কিছু আছে তার মধ্যে ঠিক আছে হ্যাঁ পিডিএফগুলো হ্যাঁ পিডিএফগুলো শুরুর দিকে ক্লাসে এই পিডিএফগুলো তুমি পাবে না কারণ শুরুর দিকে একদম গোড়ার দিকে আমি অ্যাকচুয়ালি এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতাম না এই সফটওয়্যারটা আমরা খুব ভেরি রিসেন্টলি শুরু করেছি এই সফটওয়্যারটা আমি খুব ভেরি রিসেন্টলি বা এখানে পিডিএফ করা যায় আগে আমি যে সফটওয়্যারে পড়াতাম ওখানে পিডিএফ করা যাচ্ছিল না সেই জন্য প্রথম তিন মাসে ক্লাসে কোনো পিডিএফ আমার কাছে নেই ওগুলো আমি সেকেন্ড ব্যাচেতে যারা অ্যাডমিশান নেবে তাদের সঙ্গে ক্লাস করিয়ে প্রথম ব্যাচকেও আমি দেব তারপরে শুরুর দিকে ক্লাসগুলোতে তুমি শুধুমাত্র ভিডিও লেকচার পাবে কোনো পিডিএফ পাবে না সেই পিডিএফগুলো আমরা আমি এই সফটওয়্যারটা আমি ভেরি রিসেন্ট ইউজ করতে শুরু করেছি এটা একবারে শুরুর থেকে ইউজ করলে ভালো হতো কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি অত সফটওয়্যারের ব্যাপারে আমার নলেজ ছিল না এর এর ব্যাপারে ইনফরমেশানটা আমি অনেক পরে পেয়েছিলাম তো তার জন্য আমার একটুখানি দেরি হয়ে গেল বাট আমার ধারণা এস এল এসটির এক্সাম হতে হতে তোমরা সব কটারই পিডিএফ পেয়ে যাবে সমস্ত ক্লাসের যদি তুমি জয়েন করো তো সো আমার আমার বক্তব্য শেষ এবার তোমাদের মানে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আছে এনি কোয়ারিস তাহলে একটু জিজ্ঞেস করে নাও তোমাদের কোনো ধরনের কিছু মানে কোয়ারিস রয়েছে রিগার্ডিং দিস যে কোনো কোয়ারিস যে কোনো মানে তোমার 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 কোন কোনো ব্যাপারে যদি কিছু ডাউট থাকে তুমি আমার থেকে জেনে নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ আর একটা জিনিস বলা হলো না সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এটা আমাদের কোন অ্যাড্রেসে তুমি আমাকে পেমেন্টটা করবে আচ্ছা পেমেন্টটা কিন্তু হচ্ছে মাসের শুরুতে হয় হ্যাঁ পেমেন্টটা কিন্তু আমরা যেটা নিয়ে থাকি পেমেন্টটা কিন্তু হয় মান্থের
beginning of the month dhoro of the month mane dhoro let's say tumi amar kache september e tumi amake pay korbe october er ta mane september mase tumi amake pay korbe kintu october er payment ta kintu korbe thik ache september er payment ta tumi amake august e kore diyecho mane mase shurute actually payment ta niye nao hoy mane august mase tumi actually september e payment ta korecho abar september e ache tumi actually october e payment ta korcho thik ache clear আচ্ছা আমি বললাম নাইন হান্ড্রেড ফর দ্য কম্বাইন্ড আর সেভেন হান্ড্রেড ফর দ্য ওলি নাইনটিন সো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি পুরোটা আই হোপ আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম এরপর যদি তোমাদের কিছু কোয়ারিজ থাকে প্লিজ তারা জিজ্ঞেস করে এনি কোয়ারিজ যে কোনো যে কোনো ব্যাপারে এই লেকচারটা তোমাদেরকে পিডিএফ ফরম্যাটে এবং এ ফরম্যাটে আমি তোমাদেরকে ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবো এখনই কবরা কালকের মধ্যে তোমরা সবাই পেয়ে যাবে সো মানে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন বা কোনো ধরনের কিছু কোয়ারিজ কিছু আছে কি অত মানে লজ্জা পেও না জাস্ট জিজ্ঞেস করো মানে মন খুলে জিজ্ঞেস করো একজন কারো মানে কোনো ধরনের কোয়ারিজ নেই একজন কারো আর তোমরা যেটা করবে যদি কোনো তোমাদের হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো স্যার বলছি কেউ যদি তাহলে জয়েন করতে চায় তাহলে কি এই ফার্স্টে থেকে জয়েন করবে হ্যাঁ মানে কিভাবে জয়েন করবে সেটা কি এই লিংক সারভাইভ করবে এই মেলে না 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 আমাদের একটা ক্লোজড WhatsApp গ্রুপ আছে আমাদের একটা WhatsApp গ্রুপ আছে তুমি একটা যখনই আমাকে পেমেন্ট করবে আমি তোমাকে সেই গ্রুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব বাকি সমস্ত ওই গ্রুপের মধ্যে হবে সমস্ত লিংক পাঠানো বা এ পাঠানো আমাদের একটা ক্লোজড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তুমি তুমি যে মুহূর্তে পে করবে আমি তোমাকে ওই গ্রুপটার মধ্যে এনলিস্ট করিয়ে দেবো তারপরে যা যা কথাবার্তা যা যা ইনফরমেশান সব কিছু আমি ওই ক্লোজড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটার মধ্যেই পাঠাবো তোমাকে জয়েন হতে গেলে যেটা করতে হবে এক মাসের পেমেন্ট তুমি আমাকে ফার্স্টে করবে এক মাসের পেমেন্ট করে তোমাকে তুমি জয়েন হয়ে গেলে ওই মাসটা মানে করলে আবার তার পরের মাসে সেম প্রসিডিওর আবার তুমি তার পরের মান্থের পেমেন্ট মানে মানে এর পরের মান্থের পেমেন্টটা তুমি আবার শুরু থেকে ইয়ে করবে আবার তার নেক্সট মান্থের জন্য এইভাবে চলবে আর যদি মনে হয় যে না ভালো লাগছে না ক্লাস তাহলে তুমি লিপ করে গেলে সো জয়েন হতে গেলে এক মাসে তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে জাস্ট তারপর তুমি এখানে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারো অথবা তুমি আমাকে এই নাম্বার এই নাম্বারটা হচ্ছে আমার আমার কলিং নাম্বারও মানে কল নাম্বারটাও হচ্ছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাও এটা কল নাম্বার হচ্ছে এটা আর তুমি যদি চাও মেল করবে তাহলে মেল করার জন্য তো তুমি জানোই এই মেল অ্যাড্রেসে তুমি আমাকে মেল করবে অনেকে আমার আমার সঙ্গে স্যার বলছিলাম যে ফার্স্ট বেস তো ম্যাগনেটিজম আর তিন চারটা ডেট হলেই শেষ পেয়ে যাবে বললেন তাহলে ওই ওই ক্লাসগুলো কিভাবে ওই তো বললাম তো তুমি ওদের এখনও মানে একেবারেই তোমার সাথে নয় দু তিনটে মানে ক্লাসের মধ্যে মোটেও শেষ হবে না নাইন টেনের সিলেবাস শেষ হতে এখনও ধরো ডে মাস ইলেভেন টুয়েলভের শেষ হতে এখনও না না স্যার না স্যার বললাম যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করলেন ওটা তো মিডিল পোর্শনে আছে হঠাৎ করে ওই হ্যাঁ তাহলে ওই চ্যাপ্টারের মিডিল থেকে শুরু করলে কোনো সমস্যা হবে না তো আমাদের ওই ধরো তার ওই লেকচারটা ধরো একটা মডিউল একটা মডিউল তুমি যদি দেখো একটা মডিউল ধরো ম্যাগনেটিজম অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি ধরো যে টপিকটা আমি পড়াচ্ছি এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে যে হ্যাঁ স্যার আমি তো মাঝখানে জয়েন করলাম কিছুই বুঝতে পারছি না হ্যাঁ সেই মডিউলটা ধরো এখানে সেকশন একটা মডিউল আন্ডারে সেকশন নাম্বার ওয়ান সেকশন নাম্বার টু সেকশন নাম্বার থ্রি সেকশন নাম্বার ফোর এগুলো ধরো আটটা সেকশন আছে ওই মডিউলের আন্ডারে আটটা সেকশন আছে তুমি দেখবে সিলেবাসটা দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে আটটা এরকম সেকশন আছে ধরো আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো আমি এখন পাঁচ নম্বর সেকশন পাঁচ নম্বর সেকশন পড়াচ্ছি এই পাঁচ নম্বর সেকশনে ধরো আমি তিনটে ক্লাস আমার সব মিলিয়ে লাগবে তুমি ধরো তিন নম্বর ক্লাসটাতে এসেই জয়েন হয়েছ আমি তোমাকে তার প্রিভিয়াস দুটো ক্লাস তোমাকে দিয়ে দেবো ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হ্যাঁ ব্যাস যেমন আমাদের এখন চলছে ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস আমাদের ব্যাচের লাস্ট যে টপিকটা পড়ানো হয়েছে ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস এইটা আমাদের লাস্ট টপিক পড়ানো হয়েছে ওই মডিউলের 
তো সেটা আমি পড়িয়েছি ওদেরকে ধরো তুমি এর আগে এর ধরো তুমি বলছো যে স্যার আমি তো এটা মাঝখানে এলাম তো আমি সেই মডিউলটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার করেসপন্ডিং দুখানা লেকচার আমি তোমাকে আগে থেকে দিয়েই দেব তুমি পড়ে আসবে বাড়ি থেকে ওই দুখানা লেকচার পড়ার পরে তুমি এ করবে হ্যাঁ এই পুরো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু তোমার ব্যাচে জয়েন করার পরে হবে তোমার ব্যাচে জয়েন করার পরে তোমার এই পুরো জিনিসটা হবে বুঝতে পারলে ক্লিয়ার আর কিছু এই ধরনের আর হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো खिलाड़ी সো এই নাম্বারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবে বা অথবা মেল মেল করে দেবে সো আর হ্যাঁ আর একটা কথা এই যে তোমাকে ভিডিও লিঙ্কটা পাঠাবো এই ভিডিও লিঙ্কটা তোমাদের তো প্রচুর বন্ধু বান্ধব আছে যারা ধরো চাইছে হয়তো বাট জানে না তো আমি তো অতটা তো ফেমাস কিছু নই মানে আমি তো ধরো একদম মানে দেশের মানে রাষ্ট্রপতি তো নই যে আমাকে সবাই চিনবে যারা যা চাইছে ধরো এসএসসি ধরো কেউ না কোচিং নিতে চায় যে হয়তো খুঁজছে হয়তো তুমি এই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবে সে হয়তো দেখে হয়তো সে হয়তো ইন্টারেস্টেড হলেও হতে পারে এই আমি যে পিডিএফটা পাঠাবো এবং তার সঙ্গে এটা একটু শেয়ার করে দিও তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক আছে সো এটাই ছিল আমার বক্তব্য স্যার আর কিছু বক্তব্য স্যার হ্যাঁ বল স্যার যদি আপনারা একটু অ্যাড্রেসটা বলতেন ভালো হতেন অ্যাড্রেস তো আমি তো অনলাইনে পড়াই আচ্ছা যদি অ্যাড্রেস জানতে চান আমি আমি এখন অ্যাড্রেসে থাকছি হ্যাঁ অফকোর্স তোমরা আমার কাছে আসতেই পারো যদি তোমাদের মনে হয় যে না আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো আমার বাড়ি একটু ঝাড়গ্রামে মানে বাড়ি বলতে আমার এখন যে জব লোকেশন আমার বাড়ি আসানসোলে কিন্তু আমি থাকি এখন ঝাড়গ্রামে ঝাড়গ্রামে আমার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আমি কে আমার আমার মানে পরিচয়টাই দেওয়া হলো না আমার পরিচয় হচ্ছে আমি গোপীবল্লভপুর টু গোপীবল্লভপুর টু ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টের গোপীবল্লভপুর টু গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ঠিক আছে আমি পড়াচ্ছি অনেক বছর ধরেই এসএসসির জন্য নয় আমি অন্যান্য ধরো নেট জ্যাম অনেক বছর ধরেই পড়াচ্ছি আগে আমি মেদিনীপুরে থাকতাম তো এই কলেজে আমি মানে ফ্যাকাল্টি আর আমি থাকি ঝাড়গ্রামে অ্যাড্রেসটা তাহলে বলে দিই শেষ করছি তাহলে এটাই শেষ আর কিছু বলবো না আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে তুমি যদি আমার কাছে আসতে চাও তাহলে আমি থাকি একটা ভাড়া বাড়িতে বা এখানে এখানে এসে মানে স্টুডেন্টরা আসতেই পারে কোনো অসুবিধা কিছু নেই কেয়ার অফ অনিমেশ মন্ডল ইনি হচ্ছেন আমার যে বাড়ি বলে উনি একজন টিচার স্কুল টিচার ঝাড়গ্রামে ওনার বাড়ি আর আমার বাড়ির অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হসপিটাল মোড় হসপিটাল মোড় সবাই চেনে এখানে হসপিটাল মোড় বললেই তোমাকে নামিয়ে দেবে হসপিটাল মোড় শালতোলা ক্লাব শালতোলা ক্লাব রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর সেভেন টু ওয়ান ফাইভ জিরো সেভেন আর এখানে ল্যান্ডমার্কটা হচ্ছে অপোজিট হসপিটাল মোড় বললেই সবাই চিনিয়ে দেবে অপোজিট আগরওয়াল মেডিকেল আগরওয়ালদের একটা মেডিকেল স্টোর আছে সেই মেডিকেল স্টোর অপোজিটে একটা গলি আছে সেই গলির পাশ দিয়ে আমাদের আমাদের যে অ্যাড্রেস ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি আমার বক্তব্য আর কিছু বক্তব্য নেই আমার এসচার্জ কোনো বক্তব্য নেই আমার এই টু জাস্ট সো আই হোপ পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে মানে বোধগম্য হলো এরপরে যদি কিছু যদি কিছু হয়তো ব্যাচের মধ্যে হয়তো কিছু বলতে অসুবিধা হচ্ছে তা আমাকে আলাদাভাবে ফোন করে আমার থেকে আমার থেকে জেনে নেবে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার বলছি এই সেপ্টেম্বরটা পড়ার জন্য এখনই পেমেন্ট করে দেবো তো হ্যাঁ 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 সেপ্টেম্বরটা পড়ার জন্য এখনই পেমেন্ট আপনি করতে হবে সেপ্টেম্বর ইয়ে আর ধরো এমন এমন ধরো বা আমি আমি পুরো ব্যাপারটাকে স্বচ্ছ করে দিচ্ছি ধরো তুমি সেপ্টেম্বর এখন যেহেতু সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে সুতরাং তোমার কোনো অসুবিধা অসুবিধা নেই যারা ধরো সেপ্টেম্বর মাসের ধরো পনেরো তারিখে কেউ ধরো জয়েন করলো তাকে আমি যেটা করে থাকি সে আমাকে সেপ্টেম্বরের পেমেন্টটাই সরি এখন তুমি পেমেন্টটা করছো তুমি অ্যাকচুয়ালি সেপ্টেম্বর মান্থেরই করছো তো হ্যাঁ মানে আমি যেহেতু অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিই তাহলে সেই মতো হিসাবে তুমি অ্যাকচুয়ালি অক্টোবরে পেমেন্টটা করছো বাট বাট ওটা ওটা তোমার মানে নতুনদের জন্য আমি কিছু ঠিক করিনি এখন বন্ধু ঠিক আছে যে ওটা আমি অ্যাডভান্স নেবো নাকি ইয়ে হবে তো সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখে ধরো যে পেমেন্টটা করলো সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখে সে তো অ্যাকচুয়ালি পেমেন্টটা করছে সেপ্টেম্বর মানে অক্টোবরের জন্য 
আমি তাকে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে সমস্ত ক্লাসগুলো দেব মানে একদম ডে ওয়ান থেকে সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত সে পেয়ে যাবে মানে এমনটা নয় যে পনেরো তারিখ থেকে ক্লাস করলে সে এক মাসে পেমেন্টও করলো অথচ বিগত ক্লাসগুলো পেলো না এমনটা এমনটা কিন্তু হবে না সে ক্লাস কিন্তু পাবে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকেই আর সে যদি আমাকে পুরো পেমেন্ট করে দেয় ধরো চার মাসে পেমেন্ট করতে তার চার মাসে পেমেন্ট করলে তো একবারে আমি তাকে পুরো সমস্ত নোটস তো তাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি কোনো অসুবিধার কিছু নেই তার অ্যাসাইনমেন্ট তার মক টেস্ট যা যা নেওয়া আছে সব কিছু আমি একবারে তাকে তো দিয়ে দেবো তো পুরো ব্যাপারটি স্বচ্ছ ইনফ্যাক্ট পুজোর সময়তে আমি অলরেডি ব্যাচের মধ্যে বলেই দিয়েছি যে পুজোর টাইমে ধরো আমার এটা সব সব ব্যাচেতেই হয় পুজোর টাইমে তোমার ধরো দশ দিন মতো দশ দিন মতো ছুটি তো দেওয়াই হয় বা সাত দিন বা দশ দিন ইনফ্যাক্ট সেই সাত দিন বা দশ দিন যে আমি ক্লাস নেব না সেই রেশিওতে তোমার পেমেন্টটাও কিন্তু কমে যাবে ধরো আমি বলছি যে পুজোর পুজো অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য মান্থ অফ পুজো ধরো সেই সেই মাসে আমি কুড়ি দিন ক্লাস নিয়েছি তাহলে সেই হিসাবে তোমার নাইন নাইনটিনের ব্যাচেতে তার মানে স্টুডেন্টরা পে করবে সাতশো ডিভাইডেড বাই তিরিশ ইন্টু কুড়ি এত আর ইলেভেন টুয়েলভের ব্যাচ তোমার পে করবে নশো ডিভাইডেড বাই তিরিশ ইন্টু কুড়ি এক পয়সাও বেশি নেওয়া হবে না তোমার থেকে বেশি আমি কখনো নেবো না কিন্তু তোমাকে যা মেটেরিয়াল দেবো এটা এর তুলনায় অনেক বেশি তুমি ষোলো দিন ক্লাস পাচ্ছ এন্টায়ার এন্টায়ার মাসের মধ্যে তুমি ষোলোটা দিন ক্লাস পাচ্ছ তোমার নিজেরই দেখবে বিরক্ত লাগছে যে ধর এতদিন করে ক্লাস করে তোমার তোমার কী হবে আমি কিন্তু সাড়ে আটটা মানে আমার ব্যাচে সাড়ে আটটা এক মিনিট এখানে যারা পরে তারা জানে এখানে এক মিনিট কিন্তু লেট করা হয় না সাড়ে আটটা মানে একদম সাড়ে আটটাই যদি কোনো দিন আমার দশ মিনিট লেট হয় আমি তোমাকে সেটা দশ মিনিট আগে জানিয়ে দেবো যে আমার আজকে লেট হবে আমি আজকে ক্লাসটা আটটা চল্লিশ থেকে বাট আটটা চল্লিশ মানে আটটা চল্লিশ সাড়ে আটটা মানে সাড়ে আটটা এক মিনিটও এদিক ওদিক হবে না এবং এটা আমি ডে ওয়ান থেকে সমস্ত ব্যাচেতে আমি হচ্ছে ফলো করি টাইমে প্রচণ্ড পাংচুয়াল ক্লাস ধরো তোমার চলবে দশটা পাঁচ দশ পর্যন্ত মোটামুটি অ্যাভারেজ আমাদের দশটা পাঁচ দশ পর্যন্ত আমাদের ক্লাস রোজই হয় সো এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো ক্লাস নিতে হবে সো এই পুরো একদম ব্যাপারটা আমি তোমাদের সব কিছু জানিয়ে রাখলাম এরপর তোমার তোমাদের তাদের ডিসিশান তোমাদের নিতেও মানে সুবিধা হবে এমনটা নয় যে তোমাকে ম্যান্ডেটারি আসতেই হবে আজকে ক্লাসটা জাস্ট একটা ডিসকাশন হলো এরপরে তোমরা এরপর আমার তোমাদের ইচ্ছা ঠিক আছে আর কি কারো কিছু মানে কোয়ারিজ রয়েছে অবশ্যই যেহেতু আমার ধরো নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ধরো প্রচুর ধরো এই ব্যাচে ধরো আশি জন আর অন্যান্য যা অন্যান্য সব ব্যাচ মিলে প্রায় দুশো আড়াইশো স্টুডেন্ট পড়ে সুতরাং যদি কেউ আমাকে সেই পেমেন্টের করেসপন্ডিং যদি আমাকে স্ক্রিনশটটা না পাঠায় আমি তাহলে বুঝতে পারি না যে কার কোন পেমেন্টটা আসছে সারা সারা মাসের মধ্যে দুশো আড়াইশো স্টুডেন্ট বলে বুঝতেই পারছো তা তাহলে তো একটা হিউজ প্রেশার যায় না সুতরাং অবশ্যই কিন্তু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে এই এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেই ফোনপে বা গুগল পে আছে ওই পেমেন্টটা করার পর অবশ্যই কিন্তু আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেই কিন্তু স্ক্রিনশটটা অবশ্যই শেয়ার করবে এটা মানে মাস্ট ম্যানেটার ক্লিয়ার ঠিক আছে ব্যাস এই হচ্ছে তোমাদের প্রসিডিয়ার সবটা বলে দিচ্ছি কোন রকমের ডাউট এর কোন জায়গায় নেই আর কিছু স্যার আর একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি বল 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 স্যার বলছি যে আপনি এখন যে টপিকটা পড়াচ্ছেন মানে ধরুন মানে এর পরের দিন যে দিন ক্লাস করব ওর আগের মানে লেকচারগুলো কি পাবো মানে ওই টপিক रिलेटेड ওই টপিক रिलेटेड বলতে ধরো আমি যেটা বললাম এখনি ধরো একটা তুমি যদি 11 টু মানে 19 বা 11 টু তুমি যদি সিলেবাস দেখো এমনটা নয় যে কন্টিনিউয়াস একটা আছে এই একটা সেকশন এই একটা সেকশন এই একটা সেকশন এই একটা সেকশন অফকোর্স আমি তোমাকে ওই সেকশনটা ধরো একটা মডিউলের আটটা সেকশন আছে আমি তোমাকে যেটা বললাম আট নম্বর সেকশনের মধ্যে ধরো পাঁচ নম্বর সেকশনটা আমি ধরো পড়াচ্ছি ধরো তার জন্য তিনটে ক্লাস আমার লাগবে তুমি ধরো সেকেন্ড ক্লাসে এসে জয়েন করেছো আমি তোমাকে তার আগে ক্লাসটা দিয়েই দেবো হ্যাঁ অফকোর্স তোমাকে আমি সেকশন ওয়ান টু থ্রি ফোরে ক্লাস আমি দেবো না এগুলোর জন্য তোমাকে আলাদা করে তোমাকে মানে পে করতে হবে যখন তুমি ফুল ক্লাস নোট নেবে তখন তোমাকে আমি ইয়ে করবো আদারওয়াইজ এই সেকশনটার জন্য হ্যাঁ তুমি ওই মানে দুটো বা তিনটে লেকচার তুমি মানে পেয়ে যাবে অফকোর্স সেটা কিন্তু তোমার জয়েন করার পরে মানে তুমি যখন পেমেন্টটা করে দিলে তারপরে আমি তোমাকে তুমি বলবে যে স্যার আপনি তো এখন এইটা মানে হচ্ছে পড়াচ্ছেন তাহলে এর আগে লেকচারগুলো আমাকে দিয়ে দিন হ্যাঁ ওগুলো তোমাকে দিয়ে দেবো ওটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই 
मैंने तुम्हारे পয়েজেলস ইকুয়েশন থেকে তোমাকে তো एग्जामে দেয়া হবে চারটি অপশন দেয়া হবে ওখানে তোমাদের আমরা জানি যে মানে কতটা ভলিউম ফ্লো করে সেই ভলিউমটা সূত্রটা হচ্ছে পাই পি আর টু দি পাওয়ার 4 বাই 8 ইটা এল তাহলে তোমার কাছে এটা জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নাকি এই পুরো সূত্রটা কি করে এলো ওটা জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি তুমি করতে শুরু করে দাও না তোমার সিলেবাস মোটামুটি 5 বছর লাগবে কারণ 11 12 এর সিলেবাসটা এতটায় বড় ওখানে তুমি যদি প্রত্যেকটা হ্যাঁ ছোটো খাটো দুই তিন লাইনে ফর্মুলা সেগুলোকে অবশ্যই ডিরাইভ করাবো কিন্তু ধরো যেটার ধরো ম্যাক্সওয়েলসের ভেলসিটি ডিস্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো ম্যাক্সওয়েলসের ভেলসিটি ডিস্ট্রিবিউশন তুমি জানো কোয়েশ্চেনগুলো কেমন টাইপের আসে তুমি কি এখন বসে বসে তিন পাতা জুড়ে সেই ম্যাক্সওয়েলসের ভেলসিটি ডিস্ট্রিবিউশন লটাকে তুমি ডিরাইভ করবে নাকি তুমি সেখান থেকে জাস্ট এইটুকু পড়বে যে ম্যাক্সওয়েলসের ভেলসিটি ডিস্ট্রিবিউশন লটা লটা মানে কেমন ধরো আমি বললাম যে ম্যাক্সওয়েলসের যে ফর্মুলাটা ধরো বললাম যে ফাংশান অফ ভি সমান সাম কনস্ট্যান্ট এ ইন্টু এম বাই টু পাই কে টি হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই টু কে টি ইন্টু ভি স্কোয়ার তোমার কাছে এটা জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নয় ওই ব্যাকগ্রাউন্ড পড়তে গেলে ওই সারা জীবন তুমি শুধু ওই ফর্মুলাই ওই শুধু ডেরিভেশনটাই শিখবে আসল কাজটা কিচ্ছু হবে না এবং তার সঙ্গে ধরো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমাদের তিনটে রুল একটা হচ্ছে তোমাদের ভি অ্যাভারেজ ভি অ্যাভারেজ যার ফর্মুলা হচ্ছে রুট আন্ডার এইট কেটি বাই পাই এম ভি আর এম এস যার ফর্মুলা হচ্ছে রুট আন্ডার থ্রি কেটি বাই এম তোমার করে লাভটা কি আর একটা হচ্ছে ভি মোস্ট প্রবেল হুইচ ইজ রুট আন্ডার টু কেটি বাই এম তোমার কোয়েশ্চেন তোমাকে এই তিনটা থেকেই দেওয়া হয় তো তোমার সেই ম্যাক্সওয়েলসের ভ্যালুসি ডিস্ট্রিবিউশন লটা তোমার কী করে এসছে তিন পাতা জুড়ে তুমি এন্টায়ার ক্যালকুলেশনটা তাহলে অ্যাজ আই সেট তাহলে তোমার এই পুরো সিলেবাসটা যে পরিমাণ তুমি যদি একবার একবার দেখো ভলিউমটা না তোমার পাঁচ বছর লেগে যাবে তুমি যদি প্রত্যেকটা ফর্মুলাকে এভাবে ধরে ধরে তুমি যদি ডিরাইভ করো তাহলে একটা মডুলই তোমার এক বছর করে লাগবে কারণ ইলেভেন টুয়েলভের মডার্ন ফিজিক্সটা এত বড় তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা আমি ব্যাচের মধ্যে ওটাই শেখাই যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পড়তে হয় আমরা এই যে কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো দেখেছি যে ক্র্যাক ক্র্যাক করার জন্য তার পড়ার ধরনটা মানে কেমন টাইপের আমি এটাই শেখাই ম্যাচের মধ্যে তার সঙ্গে ফর্মুলাটাকে দিলাম তার সঙ্গে রিগুলার প্র্যাকটিস তোমাকেও এইভাবেই পড়তে হবে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য ফর্মুলা কোথা থেকে আসছে ওটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওটা এইভাবে আসছে কিন্তু তার ডেরিভেশন ইম্পর্টেন্ট নয় এই ব্যাপারটাকে প্রথমে মাথার মধ্যে গেঁথে নাও যে ওটার ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ফর্মুলাটা এইভাবে আসতে পারে তার জন্য আমাকে ডিটেলসে সব কটাকে সব কটা লাইনকে ধরে ধরে ডিরাইভ করতে হবে না এবং এইভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম এইভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক ক্র্যাক মানে হয়ও না হ্যাঁ বলো আর বলছিলাম আমার হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কেমিস্ট্রি আর 9 10 এর জন্য 9 10 এর জন্য হ্যাঁ তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি আমি ওই 9 10 এর জন্যই আর কি বুঝবো এবার তার জন্য ওই যে আমরা যে মানে পড়ান কিভাবে বা কিভাবে একটা চ্যাপ্টার কিভাবে মানে যদি একটু বলেন কিভাবে আপনার প্রসিডিউরটা কি পড়ানোর প্রসিডিউরটা আর কি পড়ানোর প্রসিডিউরটা কি পড়ানোর প্রসিডিউরটা হ্যাঁ আমার পড়ানোর প্রসিডিউরটা হচ্ছে হচ্ছে এটাই দেখো আমি একেবারে না মানে মডিউলটা শুরু করি ধরো আমি শুরু করছি আজকে ধরো মডিউল 3 আমরা জানি যে ইলেভেন টুয়েলভে আমাদের সাতটা মডিউল ছটা মডিউল আছে নাইনটিন আমাদের সাতটা মডিউল ধরো আমি মডিউল থ্রি শুরু করলাম মডিউল থ্রিতে তোমাদের এস এস সি সিলেবাসে একটা ওয়ার্ডও বাদ যাবে না 
আমার আমার ধরনটা হচ্ছে এম টাইপের মানে একটা সিম্পল ওয়ার্ড ওয়ার্ডগুলোকে ধরে ধরে পড়াই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে ধরে ধরে ওই সিলেবাসের মধ্যে যা যা মডিউল থ্রিতে আছে ধরো প্রথমে দেওয়া আছে ধরো তোমাকে দেওয়া আছে ভিস্কোসিটি তো ভিস্কোসিটি নিয়ে এখানেক্ষণ বললাম তারপরে ধরো বললাম ভিস্কোসিটি পরে ধরো বললাম নিউটনসের ল বললাম নিউটনস লটা নিয়ে এখানেক্ষণ আলোচনা করলাম তারপর আমি বললাম রেনল্ডস নাম তারপরে বললাম স্ট্রিম লাইন ফ্লো স্ট্রিম লাইন এবং টার্বুলেন্ট মোশন বলতে আমরা কি বুঝি সেটাও তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে আমি সেটাও বললাম মানে একটা ওয়ার্ড আমার একটা স্টুডেন্ট ওই কথাটা বলতে পারবে না যে আমি একটা ওয়ার্ড বাদ দিয়েছি একটা ওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয় টিচাররা যখন পড়ায় না একটা রাফ আইডিয়া দিয়ে দেয় যে হ্যাঁ এইভাবে হয় আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে মানে পিক করে করে মানে পড়াই তারপরে বলবো রেনল্ডস নাম্বার রেনল্ডস নাম্বার ডেফিনেশন বললাম তার ডাইমেনশন বললাম সব কিছুকে বললাম তারপরে তারপরে চলে এলাম যে লিকুইড এবং গ্যাসের ভিস্কোসিটি টেম্পারেচারের সঙ্গে কিভাবে চেঞ্জ করে এটা এস এস সি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন টেম্পারেচারের সঙ্গে বা প্রেসারের সঙ্গে কিভাবে লিকুইড বা গ্যাসের ভিস্কোসিটি কিভাবে চেঞ্জ করে হয়ে গেল নেক্সট আমি চলে এলাম পয়জলস ইকুয়েশনে একদম দেখো তোমাদের পুরো ভিস্কোসিটি কমপ্লিট একদম একটা গোটা লেকচার এভাবে বলবো তারপর রিগোরাসলি আট দশটা অঙ্ক করাবো তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট দেব তারপরে নেক্সট টপিক আবার সেই সেই টপিকে ঢুকে আবার সেম প্রসেস এটা সেটা ওটা ওটা বললাম আবার অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম ডিসকাশন করলাম আবার তার নেক্সট টপিক এইভাবে একটা কন্টিনিউয়াস ফ্লো চলতে থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা সো এই হচ্ছে আমার আমার প্রসেস একটা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও বাদ যাবে না নাইন টেনের সিলেবাস যদি তুমি আমার কাছে পড়তে আসো নাইন টেন পুরোটা কভার হবে মানে একটা ওয়ার্ডও বাদ যাবে ওখান থেকে আবার ধরো বললাম মডার্ন ফিজিক্সে এক্স রেটা শুরু করলাম এক্স রেটা বললাম এক্স রে কী জিনিস এক্স রে হচ্ছে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তারপরে এক্স রের একগুচ্ছ প্রপার্টি বললাম তার যা যা প্রপার্টিসগুলো আছে সেই প্রপার্টিসগুলো বলার পরে চলে গেলাম কোথায় না কন্টিনিউয়াস এক্স রে কন্টিনিউয়াস এক্স রে আর ক্যারেক্টারিস্টিক এক্স রের মধ্যে ডিফারেন্স কি এখানটা বললাম তারপরে চলে এলাম মোজলেস ল একদম সিলেবাসের মধ্যে এগুলি আছে তুমি দেখবে মোজলেস ল দেন এর সম্বন্ধে যা যা সব কিছু বলার পরে অঙ্ক অঙ্ক ব্যাচের মধ্যে করালাম কিছু অঙ্ক করতে দিলাম অ্যাসাইনমেন্টগুলো পর্যন্ত একটা অঙ্ক যদি চল্লিশটা অঙ্কের যদি তোমাকে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিই চল্লিশের চল্লিশটাই করাবো একটাও বাদ যাবে না ঠিক আছে হ্যাঁ বাট তোমার কিন্তু করতে হবে বাড়িতে একবারে কিছুই করলাম না স্যার তো সব করে দিচ্ছে আমি আর কিছু করলাম না তোমাকেও করতে হবে অঙ্কগুলো না হলে আমার কাছে আসতে হবে স্যার এগুলো তো হয়নি আমাকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যেটা মানে করে পাঠিয়ে দেয় যে স্যার এই 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 দাগের নাম্বারগুলো হয়নি প্লিজ এর পরে ক্লাসে আলোচনা করে দেবেন যাদের একটু বেশি মাত্রায় চাড়িয়ে আছে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার অমুক অঙ্কটা অমুক প্রসেসে করলে কিভাবে হতো তো আমি তাকে রেসপন্ড করি এতটা সিরিয়াসলি পড়তে হবে দেখো তোমার চাকরি পরীক্ষা চাকরি পরীক্ষাতে তো বুঝতেই পারছ তোমাকে অন্যদের অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে হবে তোমাকে অন্যদের থেকে তো এগিয়ে থাকতে হবে সব ব্যাপারেই একটা সিরিয়াসনেস লাগে সবটা আমি করে দিলাম তুমি একটা পাও তুমি বাড়ালে না তাহলে তা বলে তো হবে না তোমাকেও কিছুটা হচ্ছে খাটতে হবে আমি খাটবো আমার সঙ্গে তুমিও খাটো আর কিছু এনিথিং এলস না স্যার ঠিক আছে তাহলে আই হোপ সবটা বুঝতে পারলে তাহলে আমি ইউটিউবে তাহলে এই ভিডিওটা আপলোড করে আমি তোমাকে লিঙ্কটা তাহলে শেয়ার করবো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো তাহলে মিনিটা তাহলে এখানে ক্লোজ করলাম যার যারা ইন্টারেস্টেড হবে তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে ওকে ওকে স্যার